హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నేను మేము వెల్కమ్ టు నేని థాట్స్ ఇవాళ మన రెసిపీ వచ్చి చెన్న రైస్ అండి పుట్టినాల రైస్ అని కూడా అంటారు మద్రాస్ ఎస్కల్లో ప్రసిద్ధ రెండు వచ్చే సంబంధం వీడియో అయితే షేర్కి వచ్చేసండి ఫ్రెండ్స్ చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది చాలా ఈజీగా కూడా చేసుకోవచ్చు మన కర్రీస్ ఏమీ లేనప్పుడు ఈ విధంగా చేసుకుంటే చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది వితిన్ టెన్ మినిట్స్లో చేసుకోవచ్చు మద్రాస్ ఎస్కల్లో ప్రసిద్ధ అంటే ఎప్పుడు చూసేద్దాం మరి లెట్ స్టార్ట్ ముందుకైతే పాన్ తీసుకున్నా అండి అలాగే ఇందులో వస్తే ఒక త్రీ టేబుల్ స్పూన్స్ ఆయిల్ అనేది యాడ్ చేసుకుందాము చూడండి ఒకసారి త్రీ టేబుల్ స్పూన్స్ ఆయిల్ అనేది వేసుకొని దీన్ని మనం పోపు పెట్టుకోవాలి ఫ్రెండ్స్ ఫస్ట్ అయితే మనం దీన్ని పోపు పెట్టుకోవాలి సో పోపు సంబంధం ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా తీసుకున్నాను శనగపప్పు ఆవాలు జీలకర్ర అనేవి నేను తీసుకున్నాను మీకు కావాలంటే పల్లీలు కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు చూస్తున్నారు ఇవైతే నేను వేసుకున్నాను దీనిలో వచ్చి మనం ఎండుమిర్చి అనేవి కూడా ఒక రెండు వేసుకుంటున్నానండి చూడండి రెండు అయితే సరిపోతుంది స్పైసెస్ ఎలాగ మనం యాడ్ చేస్తామండి మిర్చి వేసుకుంటాం చిల్లీ పౌడర్ అవన్నీ కూడా యాడ్ చేసుకుంటాం కాబట్టి ఒక రెండు వరకు తీసుకున్నాను అలాగే దీనిలో వచ్చి కరివేపాకు అండి కరివేపాకు కొంచెం ఎక్కువగానే వేసుకోండి కావాలనుకుంటే పిల్లలకి కరివేపాకు గురించి మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి చెప్పి అది తినిపిస్తే చాలా మంచిదండి కంటికి కూడా మంచిది కరివేపాకు అనేది దీన్నైతే ఒక నిమిషం ఈ విధంగా ఫ్రై చేసుకున్నాము అలాగే దీనిలో వచ్చి మనం లాంగ్గా చాప్ చేసి పెట్టుకున్న ఆనియన్స్ టమాటో అలాగే చిల్లీస్ అనేవి కూడా ఇందులో వేసుకుందామండి చూస్తున్నారు కదా ఇవి కూడా వేసుకున్న తర్వాత మనం దీని అంతా కూడా ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ ఒక టూ మినిట్స్ వరకు అయితే మగ్గించుకోవాలండి చూస్తున్నారా ఈ విధంగా మనం ఇదంతా వేసుకొని ఒక నిమిషం అయితే ఫ్రై చేసుకొని మనం దీని మీద లిడ్ పెట్టేసుకొని ఒక నిమిషం అయితే మగ్గించుకుందాం ఫ్రెండ్స్ చాలా టేస్టీగా ఉంటుందండి విత్ ఇన్ టెన్ మినిట్స్లో మనకు ఈజీగా అయిపోతుంది కర్రీస్ ఏమి లేనప్పుడు మనం భయపడాల్సిన అవసరం లేదండి ఈ విధంగా చేసి పిల్లలకైనా పెడితే అడిగి మరీ చేయించుకొని తింటారు మా అమ్మగారు ఆ విధంగానే చేసి పెట్టేవారని మా ఫ్రెండ్స్ కంపల్సరీ అడిగేవారు మీ మదర్ ఎప్పుడు చేస్తారు అని చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది ఇప్పుడైతే లిడ్ పెట్టేసుకుందాము అలాగే మనం పుట్నాల పప్పు అనేది తీసుకుందామండి పుట్నాల పప్పు ఇదంతా వచ్చి మనం ఫ్లోర్ కింద ఆడుకోవాలి పిండి కింద ఆడుకోవాలి కదా సో దీన్ని వచ్చి మనం బ్లెండర్లో వేసుకొని మనం పౌడర్ కింద చేసుకుందాం దీని అంతా కూడా చూస్తున్నారా ఇప్పుడు దీని అంతా వచ్చి మనం పౌడర్ అయితే చేసుకుందామండి అలాగే ఒకసారి చెక్ చేసుకుందాం ఫ్రెండ్స్ ఒకసారి కర్రీ అనేది మనకి ఎంతవరకు అయ్యింది ఈ ఆనియన్స్ అనేవి చూస్తున్నారు ఇవైతే కొంచెం మగ్గాయి కదా మళ్ళీ దీన్ని వచ్చి ఒకసారి మనం కలుపుకుందామండి మనం అసలు కలుపుకోలేదు కదా ఫ్రై చేసుకోలే కదండి మనం మగ్గించుకున్నాము సో దీన్ని వచ్చి మనీ ఒకసారి ఈ విధంగా కలుపుకుందాము అలాగే దీనిలో వచ్చి ఒక హాఫ్ టేబుల్ స్పూన్ పసుపు అలాగే సాల్ట్ అండి నేనైతే రాక్ సాల్ట్ యూజ్ చేస్తున్నాను మీ దగ్గర ఏ సాల్ట్ ఉంటే అది యూజ్ చేయండి కానీ రాక్ సాల్ట్ అయితే మన హెల్త్కి చాలా మంచిది ఫ్రెండ్స్ నేను అన్ని వీడియోస్లోనూ చెప్తున్నాను రాక్ సాల్ట్ చాలా అంటే చాలా మంచిది మనకి హెల్త్కి టేస్ట్కి సరిపడా వేసుకున్నాను అలాగే చిల్లీ పౌడర్ అనేది చిల్లీ పౌడర్ అనేది కూడా టేస్ట్ సరిపడా వేసుకున్నాయి అండి స్పైసీ ఎక్కువ తినే వాళ్ళైతే కొంచెం ఎక్కువ వేసుకోండి లేదు అనుకుంటే కొంచెం తక్కువ వేసుకోండి మనం ఆల్రెడీ ఇందులో ఎండుమిర్చి వేసుకున్నాం పచ్చిమిర్చి వేసుకున్నాం సో స్పైసీ ఎక్కువ కావాలి అనుకుంటే కనుక కొంచెం కారం అనేది ఎక్కువ వేసుకోండి లేదు అనుకుంటే ఒక హాఫ్ టేబుల్ స్పూన్ అయితే సరిపోతుంది అంటే మనం తీసుకునే రైస్ని బట్టి ఇప్పుడు దీని మీద లిడ్ పెట్టేసుకొని మూడు నుంచి నాలుగు నిమిషాల వరకు దీని అంతా మగ్గించుకుందామండి చూస్తున్నారా మనకి ఇదైతే కంప్లీట్గా కుక్ అయిపోయింది చూడండి ఇది దీన్ని ఒకసారి మళ్ళీ కలుపుకుందాం మొత్తం అంతా కూడా బాగా కుక్ అయిపోయింది కదండి టమాటోస్ అవన్నీ కూడా ఇప్పుడు దీనిలో వచ్చి మనం ఏదైతే రైస్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని వండలు కట్టేసి ఉంటే కనుక మనం మొత్తం అంతా విడిపుకోవాలండి దాన్ని వచ్చి ఇప్పుడు ఒక కప్పు వరకు తీసుకుంటున్నాను మీరు ఎంత వేసుకోవాలనుకుంటే అంత రైస్ అనేది వేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు దీని అయితే నేను వేసుకుంటున్నాను ఒక కప్పు రైస్ అయితే పెద్ద కప్పు అండి ఒక పెద్ద కప్తో రైస్ అయితే వేసుకుంటున్నాను అది మినిమం టూ మెంబర్స్కి వస్తుందండి మీరు ఎంతమందికి కావాలనుకున్నా ఈ విధంగానే చేసుకోవచ్చు మనం ఈజీగా చేసుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్ లంచ్ బాక్స్లోకి వాటిలో కూడా పిల్లలకి చాలా ఈజీగా అయిపోతుంది మనకి ఈ రెసిపీ అనేది చూస్తున్నారు కదా అలాగే ఇందులో వచ్చి మనం ఆల్రెడీ పుట్టినాల పప్పు అనేది ఫ్లోర్ చేసి పెట్టుకున్నాం పౌడర్ చేసి పెట్టుకున్నాం కదండి దాన్ని వచ్చి ఒక టూ టూ త్రీ టేబుల్ స్పూన్స్ వరకు మనం వేసుకోవాలండి మీరు కావాలనుకుంటే కొంచెం ఎక్కువ వేసుకున్నా కూడా టేస్ట్ అనేది చాలా బాగుంటుంది కానీ ఏమి ఎఫెక్ట్ ఏమి ఉండదు ఫ్రెండ్స్ చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది మనం ఎంతైనా వేసుకోవచ్చు నేనైతే ఒక త్రీ టేబుల్ స్పూన్స్ వరకు వేసుకున్నాను ఇప్పుడు దీని అంతా వచ్చి మనం ఈ రైస్లో మిక్స్ అయ్యే రైస్ అంతా కూడా మనం ఆల్రెడీ టమాటో అవన్నీ వేసుకున్నాం కదండి ఇవంతా మిక్స్ అయ్యేలాగా మనం ఇదంతా కలిపేసుకుందాం చూస్తున్నారు కదండి చాలా ఈజీగా అయిపోతుంది మనకి విత్ ఇన్ టైమ్ మినిట్స్లో అయిపోతుంది దీని అంతా వచ్చి ఒక టూ మినిట్స్ అయితే ఈ